There is no doubt. Smashes that. Once again, Mahindra Singh Dhoni is there at the end. And India complete a famous win. Winning by five wickets. Mirpure Dui Chiro Protidondi Bharat Pakistan and low scoring in Macho, Utte Jonar Barut. Afridi Dolke, Pachu Ikete Hari, final Pothe, Egi Egalo Dhonida. Robar Asia Cup, Arwag Tab Egeja Lokuni, Sri Lanka Mukumuki Habe Shagotik, Bangladesh, Tiki Protashid, Upche Porab Heat. Asia Cup, Batsman, their performance, Shantushton on Papun, T20, specialist cricketer, Tori Korar Paramosho, BCB Shop Hapoti. Felipe Luis has pulled it back, and Griezmann opens the scoring for Atletico. Ebon Madrid Derby, the Parlona favorite Real Madrid, Atletico Cate, Ronaldo Dal Herce, Action Nogole. মাঠ ও মাঠের বাইরের খেলাধুলা নানা উত্তাপ ছড়ানো সবশেষ খবর জানাতে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড শুরুতে এশিয়া কাপের খবর ভারত পাকিস্তান ম্যাচ মানেই যে ভিন্ন উন্মাদনা তার রেশ আবারো পাওয়া গেল লো স্কোরিং ম্যাচেও রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার বারুদ ছড়িয়েছে মিরপুর স্টেডিয়ামের গগন জুড়ে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র 83 রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান জবাব দিতে নেমে জয়টা সহজ হয়নি ভারতেরও তবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পাঁচ উইকেটের দারুণ জয় তুলে নিয়েছে তারা গেল কবছর ধরেই এই দৃশ্য যেন নিয়মিত পাক ভারত দুই রথে শেষ হাসি হাসলো ধোনির টিম ইন্ডিয়া সেই সঙ্গে একটা বার্তাও দিয়ে রাখলো যুবরাজ কোহলিরা গেল দু আসরে না পারলেও এবার শিরোপার জোর দাবিদার ভারতই পাকিস্তান ভারত যখনই মুখোমুখি হয় লড়াইটা হয় ভারতের ব্যাটিং এর সাথে পাকিস্তানের বোলিং এর কিন্তু মিরপুরের সবুজ উইকেটে এদিন দেখা মিলল তার উল্টো চিত্র ব্যাটিং এ নেমে দ্বিতীয় বলে চার মেরে হাফেজ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লড়াইটা হবে জম্পেশ কিন্তু তার এক বল পরেই বিদায় নেন সতীর্থদের কাছে প্রফেসর নামে পরিচিত হাফেজ পিএসএল এর দারুণ সময় পার করলেও দেড় বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি শারজিল খান ফিরে যান 7 রান করে এরপর ভারতের দুর্দান্ত বোলিং আর ফিল্ডিং এ পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা শুধু এলেন আর গেলেন 52 রান তুলতে পাকিস্তান 7 উইকেট হারালে চোখ রাঙাচ্ছিল টি-20 তে নিজেদের সর্বনিম্ন স্কোরের নতুন রেকর্ড গড়ার তবে দলীয় সর্বোচ্চ 25 রান করে সেই লজ্জা থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করেন সরফরাজ আহমেদ কিন্তু তারপরও দলীয় স্কোর 100 পেরোতে পারেনি আফ্রিদির দল নবীন হার্দিক পান্ডিয়ার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং এ চিরপ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে টি-20 তে প্রথমবারের মতো অ্যাকশন নিচে অল আউট হয় পাকিস্তান টার্গেটটা মাত্র 84 রানের ভারতের জয়টা মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার কিন্তু দীর্ঘ 6 বছর পর ভারতকে পেয়ে যেন জ্বলে ওঠেন মোহাম্মদ আমির ইনিংসের প্রথম 4 বলেই এই বোলারের পেস আগুনে দগ্ধ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান ভারতের দুই ওপেনার নিজে দ্বিতীয় ওভারে আবারো আঘাত হানেন আমির দলীয় 8 রানে ভারতের তিন ব্যাটসম্যান বিদায় নিলে জমে ওঠে ম্যাচ পাল্লা তখন সমান সমান টানা 4 ওভার বল করে আমিরের কোটা শেষ হলে যেন স্বস্তি আসে কোহলি যুবরাজদের এই অভিজ্ঞ দুই ব্যাটসম্যান সামি ইরফান ওয়াহাবরিয়াজদের গোলা সামলানোর সঙ্গে চাপটাও ভালোভাবেই সামলেছেন দল তখন জয়ের দ্বার প্রান্তে চতুর্থ উইকেটে 68 রান যোগ করে 50 এর অপেক্ষায় কোহলি কিন্তু ভারতের দলীয় 76 রানে মোহাম্মদ সামি তিন বলের ব্যবধানে টিম ইন্ডিয়ার দুই উইকেট তুলে নিলে উকি দিচ্ছিল উত্তেজনাকর সমাপ্তির সম্ভাবনা বিরাট কোহলি ইজ ডিস কিন্তু ক্যাপ্টেন কুল ধোনি সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে দলকে ফাইনালের দিকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যান সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো না খেলা টপ অর্ডারে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা আর কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিতে না পারে ভারতের বিপক্ষে হেরেছে পাকিস্তান এমনটাই মনে করেন পাকিস্তান অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি কন্ডিশন পেস সহায়ক হলো চাপে পড়েও ম্যাচ জেতায় আনন্দিত ভারতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি আমরা কন্ডিশনের সাথে ভালোভাবে মানাতে পারিনি ব্যাটসম্যানদের আরো ধৈর্যশীল হওয়া দরকার ছিল যেমনটা কোহলি করেছে 140 রান হলে আমরা ভালোভাবেই লড়তে পারতাম আশা করি পরের ম্যাচে কামব্যাক করব কন্ডিশনটা পেস সহায়ক মোহাম্মদ আমির অসাধারণ বোলিং করেছে তবে আমরা চাপে থেকেও যে ম্যাচটা জিততে পেরেছি তা ওয়ার্ল্ড টি-20 এর আগে আমাদের জন্য ভালো একটা প্রস্তুতি ছিল এদিকে এশিয়া কাপে ফাইনালে খেলার স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ থাকলো ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তায় দুদলই তবে লঙ্কানদের প্রত্যেক বোলারকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে বাংলাদেশের এমনটাই জানান টাইগার ব্যাটসম্যান সাব্বির রহমান 
অন্যদিকে লঙ্কান অধিনায়ক লাসিত মালিঙ্গা বলেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাটিং এ আরো সাবধানী হয়ে খেলতে চায় তার দল মিরপুরে রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধে 7:30টায় শুরু হবে দুদলের ম্যাচটি এশিয়া কাপের ময়দানটা এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সঙ্গে মর্যাদারও এই শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের পথ চলায় কারো কারো আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস এশিয়া কাপে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে রেকর্ড পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা লঙ্কানদের প্রতাপ প্রমাণে এই একটি রেকর্ডই তো যথেষ্ট তার উপর টি-20তে বাংলাদেশের সঙ্গে চারবারের দেখায় শতভাগ জয়ের রেকর্ড আছে লঙ্কানদের সঙ্গে আছে মালিঙ্গা পেরেরা হেরাত সেনানায়কেদের নিয়ে গড়া বিশ্বমানের বোলিং লাইনআপ তবে গেল ম্যাচে আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাজে ব্যাটিং এর কারণে ব্যাটিং নিয়ে বাড়তি মনোযোগ লঙ্কান শিবিরে লাস্ট ডে অলসো উই গট মাই বিট পেশে বাট ইস আরব আমিরাতের বিপক্ষে আমাদের ব্যাটিংটা ভালো হয়নি তবে আমাদের দলের তরুণ খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে টি-20 খেলার অভিজ্ঞতা আছে আশা করছি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওরা ঘুরে দাঁড়াবে যদিও বাংলাদেশে মুস্তাফিজের মতো দারুণ বোলার আছে মুস্তাফিজ ইজ গুড অ্যাসেট ফর বাংলাদেশ অন্যদিকে এশিয়া কাপে ট্রফিটা যদিও টাইগারদের জেতা হয়নি একবারও তবে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ দলকে এখন সমীহ করে বিশ্বের বড় দলগুলো কিন্তু মুস্তাফিজ তাসকিন আলামিনদের নিয়ে শক্তিশালী পেস বোলিং আক্রমণ হলেও দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের ফর্মে না থাকাটা টাইগারদের চিন্তার যোগান দিচ্ছে তাই মিরপুরের ইনডোরে ঐচ্ছিক অনুশীলনে সৌম্য সাব্বিরদের পাশাপাশি ব্যাট হাতে নামলেন আরাফাত সানি আর রনি রাও তবে ছিলেন না মাশরাফি সাকিব রিয়াদ আর তাসকিন যেটা বোলিং ডিপার্টমেন্ট আমাদের ভালো হচ্ছে আমাদের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে না ওভাবে তো আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে আমরা 170 190 করার জন্য যে বলার রিল্যাক্সে বোলিং করতে পারে কে বল করছে বা কোন বলা বল করছে এটুকু আমাদের প্ল্যান আছে যে আমরা বল টু বল খেলার জন্য আর কি যাব আমরা তো ওভারঅল টিম জিতাটা সবচেয়ে বড় বিষয় লড়াইটা লাল সবুজ বনাম নীল হলুদ জার্সিধারীদের অনেক ক্রিকেট বোদ্ধায় যাকে ডাকছেন মালিঙ্গার ইয়র্কার বনাম মুস্তাফিজের কাটার নামে শেষ পর্যন্ত কার আলোয় আলোকিত হয় মিরপুরের মাঠ তাই দেখার অপেক্ষায় সমর্থকরা মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা রোববার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে স্বাগতিক বাংলাদেশ তাই শনিবার সকাল থেকেই ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের মিরপুর শাখায় শুরু হয়েছে ম্যাচের টিকিট বিক্রি ভারত পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট নিয়ে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ঝামেলা ছাড়াই বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা টিকিট ম্যাচের টিকিট বিক্রি শেষ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়ের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচকে ঘিরে টাইগার ভক্তদের মনে তৈরি হয়েছিল বাড়তি উন্মাদনা তাই এই ম্যাচের টিকিট কিনতে শুক্রবার রাত থেকে ইউসিবির মিরপুর শাখায় ভিড় জমায় টিকিট প্রত্যাশীরা শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচের টিকিট বিক্রি প্রক্রিয়া তবে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই অনেকে টিকিট পেয়ে যেমন সন্তুষ্ট তেমনি অনেকের দাবি দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বেশি মূল্য দিয়ে টিকিট কিনতে হয়েছে তাদের তবে সব কিছু ছাপিয়ে ম্যাচটিতে বাংলাদেশ জিতবে এমনটাই মনে করছেন টাইগার ভক্তরা আশা করি বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার খেলাটা খুব জমবে খুব ভালো লাগবে এত সময় খুব কষ্ট লাগছে না এখন খুব ভালো লাগতেছে আশা করি সাকিব মাশরাফি চলে উঠবে আবার আমরা ফাইনাল খেলবো একজন করে মে দিচ্ছে তো যদি দুই তিন জন করে মে দিত দশ জন ছেলে দিচ্ছে একজন মে দিচ্ছে যার কারণে লাইনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি কত কালকে থেকে টিকেটে সিরিয়াল দিছি এখনো টিকেট হাতে পাই নাই এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে পঁয়তাল্লিশ রানের হার ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনীর পর বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জানালেন ক্রিকেটের এই ক্ষুদ্রতম ফর্মেটে এখনো প্রস্তুত নয় টাইগাররা গোটা কয়েকটি টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান তৈরি করতে পারলেই ধার বাড়বে দলের আর এই ঘাসের উইকেটের বিপক্ষে কোনো অভিযোগ নেই সভাপতির টিম কম্বিনেশন নিয়েও কথা বলেছেন বিসিবি প্রধান টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিং এ ভারতের অবস্থান শীর্ষে আর বাংলাদেশ আফগানিস্তানের থেকেও নিচে দশম স্থানে যে আফগানরা উত্তীর্ণই হতে পারেনি এশিয়া কাপের মূল পর্বে তবু ভক্ত সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের কমতি নেই বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জানালেন দক্ষ টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট দরকার বাংলাদেশ দলে ওয়ানডের সাথে পাল্লা দিয়ে টি টোয়েন্টিতে উৎকর্ষ লাভের জন্য জোর দিয়েছেন ঘরোয়া পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণে ভারত টি টোয়েন্টিতে যে র্যাঙ্কিং এ আছে আমাদের ধারে কাছেও নাই মানে উই আর নো ওয়ের আমরা আফগানিস্তানে নিচে এই রিয়ালিটিটা কিন্তু আমরা ভুলে যাই টি টোয়েন্টির জন্য স্পেসিফিক্যালি আমাদের টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট এখন যদি আমাকে বলেন সাব্বির ছাড়া আর ওই বোলার যদি বাদ দেয় ব্যাটিংয়ে আমাদের ওরকম কেউই আমি দেখছি না টি টোয়েন্টি ইজ দ্য ডিফারেন্ট বল গেম এইটা আমরা এখন পর্যন্ত ওরকম রপ্ত করতে পারিনি আমাদের ওরকম প্লেয়ারও নেই টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট কিছু প্লেয়ার লাগবে ওটা আমি আমাদের প্ল্যানে আছে ঘাসের উইকেটে অনাকাঙ্ক্ষিত গতি আর উইকেটের বৈরি আচরণের
যারা টেকনিক্যাল তারা মনে করছে হি ইজ নট সুইটেবল ফর দিস ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে হারের জন্য সাকিবের ক্যাচমিসকেই দায়ী করেছেন অনেকে কিন্তু বিসিবি প্রধানের ভিন্ন মত ক্যাচমিসকে স্বাভাবিক ঘটনা আখ্যা দিয়ে সামনের ম্যাচগুলোতে ভালো করার আশাবাদ তার কণ্ঠে ক্যাচমিস তো হতেই পারে যে কেউ করতে কালকে সম্ম সরকার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডে ও কালকে একটা ইজি ক্যাচ ফেলে দিয়েছে না এন্ড সাকিবের ক্যাচটা যে খুব সহজ ছিল তা না ইট ওয়াজ আ ডিফিকাল্ট ক্যাচ ওই ক্যাচটা পড়েছে কিন্তু ওইটা যদি ধরতে পারতো मध्यांचल दिन मैच मूल स्टेडियम पूर्वांचल और दक्षिणांचल मध्यकार मैच टी ड्रेस चारश एकुश रान विशाल लक्ष्य ताड़ा करते नामा उत्तरांचल चतुर्थ दिन शुरूते ही फरहद होसन और नईम इसलम उइकेट हारिए विपाके पड़े सत्ाई रान चार उइकेट हरानो दल के खादर किनारा थे टे तोलार चेषा करें धीमान घोष और शांत कंतु दलियों सत्तर रान धीमान और सतर रान शांत विदाय आबो बैकफुटे पड़े जाए दल शेषर दिखे आरिफुल और मुक्तार आली चेषा कर ले दल हार एड़ाते परि दुशो ऊनीस रान थमे उत्तरांचल इनींगस दल पक्षे सर्वोच्च षाट रान आसे मुक्तार आलर बैट के এদিকে দিনের অপর ম্যাচে পূর্বাঞ্চলের সাথে ড্র করেছে দক্ষিণাঞ্চল আগের দিনের দুশো চার রানে চার উইকেট নিয়ে খেলতে নামা দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস থামে তিনশো তিপ্পান্ন রানে গেল দিনে চুরাশি রানে অপরিচিত ব্যাটসম্যান আনামুল হক ব্যক্তিগত সংগ্রহে কোন রান যোগ না করেই এদিন সাজঘরে ফেরেন তবে আরেক অপরাজিত ব্যাটসম্যান তাইবুর রহমান করেছেন দলীয় সর্বোচ্চ চুয়াত্তর जवाब दुशो आठ रान लक्ष्य खेलते नामा पूर्वांचल दलियों छिचल्लिस रान प्रथम और एकाशी रान द्वित उट हर तब पर बैट्समैन द्रुत सजघरे फिर गेले एक बारो रान चार उट हारिए दिन शेष कर पूर्वांचल महफुजुल इसलम समय এক নজরে জানিয়ে দেব বিসিএল এর পয়েন্ট টেবিল 46 পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে দক্ষিণাঞ্চল অপর দিকে উনচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে পূর্বাঞ্চলের অবস্থান দ্বিতীয় दक्षिणांचल समान तीन मैच खेल तर सत पॉइंट पिछले आज पूर्वांचल एदि के समान तीन मैच खेले एक जय एक हार और एक ड्र सह तेत पॉइंट नहीं टेबिले मध्यांचल अवस्थान तृत्य और समान मैच खेल जय पाय उत्तरांचल अठारो पॉइंट नहीं टेबिले चार नम्बर आ ফিফা কে ঢেলে সাজানোর কথা বললে নির্বাচিত নতুন সভাপতি ইনফান্তিনো শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেও সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন এই সুইস এবার দেশের ফুটবল প্রসঙ্গ জর্ডানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই এবং আরব আমিরাতের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে ক্যাম্প শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফুটবলাররা শনিবার জাতীয় দলের ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রূপুর কাছে আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট করেন তারা এদিকে জাতীয় দলের প্রথম সারির সাত ফুটবলার দলে না থাকলেও ম্যাচ দুটিতে কোনো প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছেন ফুটবলাররা সাফ ব্যর্থতার পর বঙ্গবন্ধু গোলকাপে হতাশা যার কারণে ফুটবলারদের দাঁড়াতে হয়েছে কাঠগড়ায় সব মিলিয়ে দেশের ফুটবল যে বেশ বাজে সময় পার করছে তা বলাই যায় তবে সময়টা ভালো না কাটলেও থেমে নেই কার্যক্রম আর তাই পরিস্থিতি প্রতিকূলে থাকলেও এর মাঝেই আবারও শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প আরব আমিরাত ও জর্ডানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য আহ্বান করা এই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন বাইশ ফুটবলার যেখানে স্থান পাননি দলের অভিযুক্ত সাতজন এছাড়াও বিভিন্ন কারণে জায়গা হয়নি এমএলই মিঠুন আর হেমন্তর মতো অভিজ্ঞদের তাদের ছাড়া জর্ডান আর আরব আমিরাতের মতো দলের বিপক্ষে খেলাটা যে বেশ কঠিন হবে সেটা মানছেন ফুটবলাররাও ওরা জাতীয় টিমের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার এখন ওদের যারা আসছে তো সবাইকে ওদের স স জায়গায় চ্যালেঞ্জ নিতে হবে সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে ভালো একটা রেজাল্ট সম্ভব আমি বলবো না জয় বা ড্র যারা নতুন প্লেয়ার আছে তাদেরও একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে যাতে করে যেই সাতজন আউট হয়েছে সেই সাতজনের জায়গাগুলি যাতে তারা দখল করতে পারে জর্ডানের বিপক্ষে হোম ম্যাচে চার শূন্য গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল বাংলাদেশ তাই প্রতিপক্ষের মাঠে যে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তা বলাই যায় আর সেটা ভেবে হয়তো সাত ফুটবলারের শাস্তির ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় টিম ম্যানেজার প্রতিপক্ষ হিসেবে দুটা টিমই শক্তিশালী আবার আমাদেরও খেলোয়াড়দের কিছুটা সমস্যা রয়ে গেছে সব কিছু মিলে একটা কঠিন অবস্থা বলা যায় টিমের প্রয়োজন যদি তাদেরকে দরকার হয় আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে বা ফেডারেশনের যারা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে টিমে ইনক্লুড করার চেষ্টা করব আগামী চব্বিশ মার্চ জর্ডানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এর আগে আরব আমিরাতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আঠারো মার্চ এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা
ফুটবলের পুনর্জাগরণে বাংলাদেশ সুপার লীগ অনেক অবদান রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান সাইফ পাওয়ার টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তালুকদার রুহুল আমিন একই সাথে এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ফুটবল প্রেমীরা আবারো স্টেডিয়াম মুখী হবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি আজ বিএসএল এর লোগো উন্মোচনের প্রস্তুতি অনুষ্ঠানে এসব মন্তব্য করেন এই ক্রীড়া সংগঠক বাংলাদেশ সুপার লীগের লোগো উন্মোচন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে সাইফ পাওয়ার টেক এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি রোববার জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্মোচন করা হবে বিএসএল এর লোগো এছাড়াও এদিন প্রকাশ করা হবে টুর্নামেন্টের থিম সং পাশাপাশি লঞ্চ করা হবে সুপার লীগের প্রোমো এছাড়াও থাকবে মনোমুগ্ধকর লেজার শো ও ফায়ার ওয়ার্কস সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী নভেম্বরে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ সুপার লীগ ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা ব্যাপক অবদান রাখবে বলে মনে করি কারণ ফুটবলটা যে অবস্থা গেছে সেই অবস্থা থেকে উঠে নিয়ে এসে একটা জায়গায় নিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমাদের এই সকলের প্রচেষ্টা এবং ফুটবল ফেডারেশন এবং সাইফ পাওয়ারটেকের যে যৌথ উদ্যোগ এই বাংলাদেশ সুপার লিগ এটাকে একটা ভালো পর্যায়ে এবং স্পোর্টসের ফুটবলের একটা ফার্স্ট টায়ারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের পদক্ষেপ এবার হকি প্রসঙ্গ আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় মহিলা হকি লিগ দু শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এবারের লিগে অংশ নিচ্ছে নটি জেলা তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মোকাবেলা করবে জেলাগুলো যেখানে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নড়াইলকে নিয়ে এ গ্রুপে আছে রংপুর ও কিশোরগঞ্জ দিনাজপুর ও ঝিনাইদহ এবং পটুয়াখালী আছে বি গ্রুপে আর ঢাকা রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁয়ের স্থান রয়েছে গ্রুপ সিতে আগামী ৬ মার্চ শেষ হবে জাতীয় মহিলা লিগের তৃতীয় আসর এবার ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের খবর উত্তেজনায় ঠাসা মাদ্রিদ ডার্বিতে জয় পেয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ রিয়াল মাদ্রিদকে তারা হারিয়েছে এক শূন্য গোলে এই হারে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে ওঠার স্বপ্ন ধাক্কা খেলো মাদ্রিদিস্তানদের অন্যদিকে ইপিএল এ সাউদামটনকে দুই এক গোলে হারিয়েছে চেলসি বিশ্ব ক্লাব ফুটবলের তীর্থভূমি সেন্টিয়াগো বার্নাবুতে মাদ্রিদ ডার্বি রোমাঞ্চকর ফুটবল যুদ্ধে লালিগার দুই পরা শক্তি রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ ম্যাচের শুরু থেকেই দুদলের আক্রমণাত্মক ফুটবলের পশ্চা উপস্থিত প্রায় আশি হাজার দর্শকের মাঝে সৃষ্টি করে অন্যরকম উত্তেজনা ম্যাচের এগারো মিনিটে অ্যাথলেটিকোকে দারুণ দক্ষতায় গোল বঞ্চিত করেন মাদ্রিদিস্তানদের গোলরক্ষক কেইলন নাভাস সতেরো মিনিটে অবশ্য টনি ক্রুসের মিসের কারণে উল্লাসে মেতে উঠতে পারেনি স্বাগতিক সমর্থকরা প্রথমার্ধে দুদলের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোলের মুখ দেখে দর্শকরা স্বাগতিকদের হতাশ করে ম্যাচের তিপ্পান্ন মিনিটে ফিলিপ লুয়ের পাস থেকে বল পেয়ে অ্যাথলেটিকোর তারকা অ্যান্থনি গ্রিজম্যান যাতে হাসি ফোটে রোজি ব্লাঙ্কোস সমর্থকদের মুখে এরপর ম্যাচে আর কোনো গোল না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এক শূন্য গোলের জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থান আরও পাকা করে সিমিয়নের শিষ্যরা অন্যদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দশ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ধরে রাখতেই মাঠে নামে গাছ ইন্ডিকেট চেলসি সাউদাম্পটনের মাঠ হ্যামশায়ারে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক অতিথিরা যদিও ম্যাচে লিড নিতে ব্যর্থ তারা ম্যাচের বিয়াল্লিশ মিনিটে আইরিশ স্ট্রাইকার শেন লং এর দেয়া গোলেই প্রথম লিড পায় স্বাগতিক সাউদাম্পটন গোল পরিশোধে মরিয়া অল ব্লুজরা অবশ্য প্রথমার্থে ছিল ব্যর্থতার বৃত্তে বন্দী দ্বিতীয়ার্ধে দিয়াগো কস্তার বাড়ানো বলে ফেব্রেগাসের দুর্দান্ত ফিনিশিং এ ম্যাচে সমতা আনে স্বাগতিকরা ম্যাচে তখন গড়িয়েছে পঁচাত্তর মিনিট শেষ দিকে অবশ্য বড় দলের সাথে পাল্লা দেওয়ার টেম্পারমেন্ট ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেনি সাউদাম্পটন ম্যাচ শেষ হবার এক মিনিট আগেই ব্রানিস লাভ ইভানোভিচের গোলে জয়ের সুবাস পেতে থাকে চেলসি শেষ পর্যন্ত ম্যাচে আর কোনো গোল না হয় ওই দুই এক গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অল ব্লুজরা সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ ইংলিশ লিগ কাপের খবর লিগ কাপের শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে দুই ইংলিশ জায়ান্ট লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি বোয়েমলিতে দুদলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ওল্ড ট্রাফোর্ডে আর্সেনালকে আতিথ্য দেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এ ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটা পাঁচ মিনিটে লিগ কাপের পঞ্চানতম আসরের ফাইনাল ইংলিশ লিগের ক্লাবগুলোর মর্যাদার এই ফাইনালকে ঘিরে এখন সাত সাত ড্রপ পুরো ওয়েমলি স্টেডিয়াম জুড়ে ফাইনালের মঞ্চে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে দুই জায়ান ম্যানচেস্টার সিটি ও লিভারপুল লিগ কাপের শ্রেষ্ঠত্বের দখলে একরকম রাজাই বলা যায় লিভারপুলকে কারণ এ নিয়ে বারোবারের মতো ফাইনালে উঠেছে অলরেডরা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আটবার শিরোপা আছে তাদের ঝুলিতে এ তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি চারবার ফাইনাল খেলে তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সিটিজেনরা সাম্প্রতিক সময়টা খুব একটা ভালো কাটছে না ম্যানচেস্টার সিটির ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে পড়েছে
সুখবর আরও আছে সিটিজেনদের জন্য ইনজুরি থেকে এম এচে ফিরেছেন মাঙ্গালা জেসাস নাভাস উইলফ্রেড বনি তবে অধিনায়ক কোম্পানির সঙ্গে ফাইনালে আরও অনুপস্থিত থাকবেন কেভিন ডে ব্রুইন ও সামিন নাসরি ফর্মে নেই লিভারপুলও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে ছাব্বিশ ম্যাচে আটত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে আছে অলরেডরা দলের বেশ কজন ফুটবলারের ইঞ্জুরি চিন্তায় ফেলেছে কোচ ইয়র্গন ক্লবকেও তবে প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি বলেই কিনা পরিসংখ্যান থেকে আত্মবিশ্বাস খুঁজছেন ক্লব এর আগে লিগ কাপে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে টানা আট ম্যাচ না হারার রেকর্ড আছে অলরেডদের উনিশশো সালে শেষ সিটির কাছে হেরেছিল লিভারপুল এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আর্সেনালের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার আশা শেষ হয়ে গেছে রেড ডেভেলদের তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকার আশা ধরে রাখতে প্রতিটি ম্যাচকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে ভ্যান হলের দল অন্যদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার আশা ধরে রাখতে এই ম্যাচটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর্সেনালের জন্য কারণ শীর্ষে থাকা লিস্টার সিটির চেয়ে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে আছে আর্সেনাল এই ম্যাচে জয় দিয়ে পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে যেতে চায় আর্সেন ওয়েঙ্গারের শীর্ষরা আইনজীবী থেকে ফিফার সভাপতি রীতিমত রূপকথাই লিখলেন ইতালীয় বংশোদ্ভূত সুইস ফুটবল সংগঠক জিয়ান ইনফান্তিনো নির্বাচিত হওয়ার পর ফিফাকে ঢেলে সাজানোর কথা জানিয়েছেন ৪৫ বছরের ইনফান্তিনো তবে জুরিখে ইতিহাস গড়ার দিনে শুভেচ্ছায় সিক্ত হল বিপরীতের সমালোচনায় বৃদ্ধ হচ্ছেন নবম ফিফার সভাপতি পূর্বসূরি সে ব্ল্যাটার অভিনন্দন জানালেও অন্য প্রান্ত থেকে আসছে সমালোচনার তীর অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়া তবে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বাহরাইন ফিফার সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো জ্বরে কাঁপছে ফুটবল দুনিয়ার দুইশো সাতটি সদস্য দেশ রাতারাতি তারকা বনে গেছেন পেশায় আইনজীবী ইনফান্তিনো কয়েক মাসের ব্যবধানে ফিফার মসনদের দখল নিয়েছে অচেনা এক ব্যক্তি তবে ইনফান্তিনোর অভিজ্ঞতা দক্ষতা কৌশল আর কূটনৈতিক নৈপুণ্যতার প্রশংসা করেছেন স্বদেশী সেব ব্ল্যাটার ফিফার সভাপতি নির্বাচনে জল্পনার সমাপ্তি ঘটলেও ফুটবল বিশ্বে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নতুন সভাপতিকে নিয়ে বিতর্ক আর আলোচনার ঝড় এখন তুঙ্গে উয়েফার সাধারণ সচিব থেকে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার শীর্ষ আসন বিশ্বের পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবীতে নিন্দুকের প্রশ্ন বানে জর্জরিত নব্য প্রেসিডেন্ট তীব্র অসন্তোষ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার্স ইউনিয়ন সব প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যাশার ফুলঝুরি ছিটিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে একশো পনেরো ভোটে জয় পাওয়া ইনফান্তিনো ফিফা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে নানা সংকটেও পড়েছে দ্রুত সংস্কারে কাজে নামতে চাই দরকার ভালো প্রশাসন ও স্বচ্ছতা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই নতুন যুগের সূচনায় কেন্দ্রে থাকবে এখন শুধুই ফুটবল এদিকে দু হাজার ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ রাশিয়া দিয়েছে সবুজ সংকেত নতুন সভাপতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে অন্যতম প্রভাবশালী দেশ রাশিয়া রাশিয়া আশা করে নতুন সভাপতি ফুটবলের উন্নয়নে কাজ করবে বিশ্ব ফুটবলের সুনাম ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখবে পূর্বের অবস্থা কাটিয়ে ফিফার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে এটাই প্রত্যাশা ফিফায় লেগে থাকা কলঙ্কের ডাক মুছে গাঢ় কালিতে লেখা হবে সফলতার গল্প এমনটাই প্রত্যাশা ফুটবলকে ভালোবাসা প্রত্যেক সমর্থকের রাহিদ রনি সময় সংবাদ কুমিল্লা সেনানিবাসের ময়নামতি গলফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে চোদ্দতম গলফ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকালে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন তেত্রিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ এনায়তুল্লাহ এনডিইউ পিএসসি টুর্নামেন্টের দেশের বিভিন্ন গলফ ক্লাব থেকে একুশ জন নারী সহ একশো ত্রিশ জন গলফার অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম হালি শহর ফ্রেন্ডস ইউনিক সোসাইটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রানার্স অ্যাসোসিয়েটস রানার্স আপ হয়েছে নাজিম রানা স্মৃতি সংসদ শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর হালি শহরে হাউজিং স্টেট মাঠে লিভু ইউনিফাইন আয়োজিত ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন সিটি মেয়র আ জমন আসির উদ্দিন ছয় ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া একুশ দিনব্যাপী টুর্নামেন্টে আটত্রিশটি দল অংশ নেয় প্রথম রাউন্ডের দশটি দল থেকে সেমিফাইনালে ওঠে চারটি দলের সময় সন্তানদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান সিটি মেয়র ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ হওয়ায় মাহেলা জয়বর্ধনের সমালোচনা করেছে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আগে থেকেই এই গুরুদায়িত্ব পালন করছেন মাহেলা অবসরের পরপরই একজন ক্রিকেটার অন্য কোন দেশের ক্রিকেটীয় কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়াটা ভালো কিছু নয় শ্রীলঙ্কান গণমাধ্যমে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান থিলাঙ্গা সুমাথি পালা এমনটাই জানিয়েছেন মাহেলার মতো একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে নিজ দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে না পেয়ে এমন ক্ষোভ সুমাথি পালার 
তিনি আরো জানিয়েছেন অবসরের অন্তত দু বছর আগে কোন ক্রিকেটারেরই অন্য কোন দেশের কোচ হওয়া ঠিক নয় তবে মাহেলাও জানিয়েছেন ইংল্যান্ডকে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা দিতে নয় বরং ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি যেহেতু ভারতে তাই ভারতের উইকেটে কিভাবে ভালো খেলতে হয় এমন চ্যালেঞ্জের জন্যই ইংলিশরা তাকে এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছে বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে নিজের অটোগ্রাফ দেয়া ব্যাট উপহার দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটার ক্রিস গেইল আইপিএল এর নিয়মিত ক্রিকেটার হওয়ায় আগে থেকেই ভারতের বিভিন্ন বিষয়ে সক্ষতা ক্রিস গেইলের এমনকি বলিউড মুভি ও মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের একজন বড় ফ্যান ক্যারিবীয় এই হার্ড হিটার গেইলের মতো সুপারস্টারের কাছ থেকে এমন শুভেচ্ছা স্মারক পাওয়াটাকে খুবই সম্মানের মনে করছেন তিয়াত্তর বছর বয়সী বিগ বি এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে লিখেছেন অমিতাভ জবে গেইলও টুইট করেছেন খুব শিগগিরই আবারও ভারতে বিগ বির সাথে দেখা করবেন তিনি খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার মিরপুরে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত পাকিস্তানের লো স্কোরিং এর ম্যাচে উত্তেজনার বারুদ আফ্রিদির দলকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের পথে এগিয়ে গেল ধোনিরা রোববার এশিয়া কাপে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক বাংলাদেশ টিকিট প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় এশিয়া কাপে ব্যাটসম্যানদের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন পাপন টি টোয়েন্টিতে স্পেশালিস্ট ক্রিকেটার তৈরি করার পরামর্শ বিসিবি সভাপতির এবং মাদ্রিদ ডার্বিতে পারল না ফেভারিটি রিয়াল মাদ্রিদ অ্যাথলেটিকোর কাছে রোনালদোর দল হেরেছে এক শূন্য গোলে দর্শক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়